วัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับโน้ยอีกครั้งแล้วนะคะตอนนี้เนยอยู่ในบรรยากาศชิลๆของร้านชาลิตาคาเฟ่ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องบอร์ดทดลองใหม่ที่มาแรงมากๆของค่ายอินเทลกันค่ะหลายเดือนที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆคงจะได้รู้จักกับเจ้าอินเทลกาลิเลโอกันแล้วใช่ไหมคะเจ้า Intel g a l i l e o เนี่ยนะคะเป็นบอร์ดคอนโทรลเลอร์แรกๆเลยของ Intel ค่ะที่สามารถใช้งานร่วมกับ IDE ของ Arduino ได้ค่ะแล้วก็ยังรัน Linux ด้วยนะคะเป็นบอร์ดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากนะคะในหมู่เมเกอร์ค่ะแต่มาคราวนี้นะคะบริษัท Intel ได้ให้กำเนิดบอร์ดน้องใหม่ค่ะนั่นก็คือ Intel g a l i l e o Gen 2ค่ะซึ่งบอร์ดกาลิเลโอในเวอร์ชันนี้นะคะก็จะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาจากบอร์ดในเวอร์ชันแรกค่ะส่วนที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือมี power regulator ค่ะจากในเวอร์ชันที่แล้วนะคะเราจะต้องจ่ายไฟเลี้ยงที่5โวลต์เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ในเวอร์ชันใหม่นี้นะคะเราสามารถจ่ายไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่7โวลต์ไปจนถึง15โวลต์ค่ะและภายในบอร์ดนะคะก็จะ regulate ไฟให้เป็น5โวลต์และ 3.3 โวลต์เองค่ะแล้วถัดมานะคะก็ได้เพิ่มในส่วนของขา GPIO ค่ะจากเวอร์ชันที่แล้วนะคะก็จะมีขาดิจิตอลแค่14ขาค่ะในเวอร์ชันนี้เพิ่มเป็น20ขาเพื่อรองรับการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะและในส่วนของ Audio Jack ในเวอร์ชันที่แล้วนะคะที่ทำหน้าที่เป็น TXRX เนี่ยก็ถูกเอาออกค่ะแล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็น FTDI 6ขาค่ะเพื่อ,อรองรับการเขียนโปรแกรมได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะก็มีการเพิ่มตำแหน่งของการติดตั้ง POE โมดูลค่ะสำหรับการจ่ายไฟเลี้ยงให้บอร์ดนะคะผ่านทางสายอินเทอร์เน็ตค่ะส่วนอีกบอร์ดหนึ่งที่หนูจะแนะนำนะคะก็คือบอร์ด Intel e d i s ค่ะบอร์ด Intel e d i s เนี่ยนะคะก็เป็นบอร์ดคอนโทรลเลอร์จาก Intel เหมือนกันค่ะใช้ CPU Intel Atom แล้วก็ Intel Quark นะคะมี GPIO C10 ค่ะมี Wi-Fi มี Bluetooth ด้วยค่ะแล้วทั้งหมดนี้ถูกรวมอยู่ในโมดูลที่มีขนาดเล็กมากๆโดยมีขนาดแค่ 2.5 คูณ 3.55 ซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะ Intel e d i s ันเนี่ยนะคะสามารถใช้ Arduino เขียนโปรแกรมได้ค่ะหรือว่าจะใช้ C C++ ก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็น Node.js เป็น Python หรือว่าเป็น RTOS ก็ได้ค่ะแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็จะมี Visual Programming เสริมเข้ามาอีกด้วยค่ะในการใช้งานบอร์ด Intel e d i s ัเนี่ยนะคะเราจะต้องต่ออุปกรณ์เพิ่มซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตการทำงานของ Intel e d i s ัค่ะซึ่งก็มีดังต่อไปนี้นะคะ Mini Breakout Block เป็นบอร์ดที่จะเชื่อมต่อกับจุดสัญญาณต่างๆใน e d i s ันนะคะให้เราเนี่ยสามารถดึงออกมาใช้งานได้ง่ายค่ะ Arduino Block เป็นบอร์ดเสริมที่จะมี Arduino อยู่ในบอร์ดนะคะก็คือมีหน้าที่ช่วยอิริสันในการประมวลผลนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมี Micro SD Connector มี Micro USB Device Port Console Basic Block เป็นบอร์ดที่จะใช้ในการสื่อสารกันระหว่างอิริสันกับคอมพิวเตอร์แบบซีเรียล Console Block นะคะเป็นบล็อกที่จะใช้ในการสื่อสารกันระหว่างอิริสันกับคอมพิวเตอร์เช่นกันค่ะแต่จะมีชิป FTDI เพื่อใช้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นเบสบล็อกก็จะคล้ายๆกับคอนโซลบล็อกค่ะแต่บอร์ดนี้สามารถเป็น USB Host ได้ด้วยค่ะแบตเตอรี่บล็อกเป็นบอร์ดเสริมที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับอิริสันโดยใช้ลิปโป้หเซลล์แล้วก็มีวงจรชาร์จแบบผ่าน USB ได้เลยค่ะ Dual Edge Bridge บล็อกนะคะเป็นบอร์ดที่ใช้ในการ Drive DC Motor ควบคุมได้ทั้งความเร็วแล้วก็ทิศทางการหมุนค่ะ9 degrees of freedom block นะคะบอร์ดนี้สามารถใช้วัด 3D accelerometer 3D gyroscope แล้วก็ 3D magnetometer ได้ด้วยค่ะโดยสามารถสื่อสารกันได้ทั้งแบบ i square c แล้วก็ spi pwm block หรือ servo block ค่ะที่ใช้ควบคุม servo motor ได้ถึง8ตัว oled block ที่มีขนาด64คูณ48พิกเซลแล้ว OED บล็อกเนี่ยนะคะก็มาพร้อมกับปุ่มกดแล้วก็จอยสติ๊กขนาดจิว๋ว Micro SD บล็อกเป็นบอร์ดนะคะที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลด้วย Micro SD Card ค่ะ i Square C บล็อกจะช่วยนำสัญญาณ i Square C ออกจากบอร์ดเอดิสันนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารกับอุปกรณ์ตัวอื่นๆ GPIO บล็อกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ GPIO ให้ง่ายต่อการใช้งาน 
ที่จะทำให้อีดิสันสามารถใช้งาน Arduino Shield และ Library ต่างๆได้หากเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจก็เข้ามาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กราวิเทคไทยของเราค่ะหรือว่าจะคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะ mm-hmm. และสำหรับวันนี้นะคะนุก็ต้องขอขอบคุณทางร้านชลิตาคาเฟ่มากๆเลยค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะแล้วเพื่อนๆนะคะอย่าลืมติดตามชมว่าในครั้งหน้านุ้ยจะนำเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถร่วมพูดคุยกับนุ้ยกับทีมงานกราวิเทคค่ะจะแนะนำหรือติชมเข้ามาก็ได้นะคะผ่านทางเว็บบอร์ดของเว็บไซต์เราหรือจะพิมพ์เข้ามาที่ Facebook ค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามชมคลิปอื่นๆของกราวิเทคไทยค่ะได้ทาง YouTube c h anel กราวิเทคไทยของเราค่ะสาหรับวันนี้นุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ